Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Magnuson HLL360. Zapraszam do oglądania. Na wstępie bardzo ciekawa rzecz, mianowicie to jak ten laser został nazwany przez producenta, mianowicie jest tutaj napisane poziomica laserowa obrotowa. I tutaj takie nawiązanie do mojego filmu odnośnie typów urządzeń, nomenklatury i tego jaki laser wybrać. Tak jak Wam wtedy powiedziałem, producenci sami często wprowadzają masę chaosu w nazewnictwo, ponieważ to nie jest żadna poziomica obrotowa. Nic tu się nie kręci, no chyba że ktoś będzie siedział i tym kręcił, to wtedy może jest obrotowa. To jest laser liniowy 360 stopni. Nie mam pojęcia dlaczego marketing Castoramy, który jest właścicielem marki Magnuson nazwał to w ten sposób, ale ten błąd występuje tutaj we wszystkich językach, więc myślę, że to odgórnie nie jest to błąd naszego polskiego oddziału, tylko błąd kogoś, kto to wprowadził do obrotu. Ale przejdźmy do samego urządzenia. Tak. Co, do, co do urządzenia? Urządzenie wyposażone jest w jeden poziom 360 i pion. Jest to taki, można powiedzieć, rywal dla Boscha PLL 360, ponieważ ma podobne funkcjonalności jak Bosch PLL 360. Urządzenie, ten pomarańczowy, pomarańczowa część jego jest takim gumowanym plastikiem. Czarna część to jest taki śliski plastik. Tak, czyli tu wszędzie, gdzie, gdzie jest czarne, to mamy plastikowe. Kopułka osłaniająca stożek diody 360 także jest z plastiku. Pod spodem znajduje się gniazdo 1 czwarta cala. Klapka od baterii, dosyć sztywno się trzymająca, wygląda na solidną. Urządzenie zasilane jest czterema bateriami typu AA. Nie ma ich w zestawie, także jak Kupicie sobie e, taki laser, to pamiętajcie, żeby wziąć do niego baterię. I tak, urządzenie posiada tutaj, e, można powiedzieć, panel sterujący, ale tak naprawdę włącznik i potrafi pracować w trybie zablokowanym i odblokowanym. Jeśli mówimy o trybie zablokowanym, to po prostu bez przełączania suwaka e, na boku obudowy naciskamy włącznik i włącza nam się linia 360 stopni. Możemy przełączyć na pion lub włączyć linię 360 stopni i pion. I ta sekwencja się poprzez przyciskanie kolejne włącznika powtarza. A jest także opcja włączenia systemu yy, poziomowania i wtedy urządzenie yy, pracuje nam już w trybie pionu i poziomu. Po wychyleniu się yy, mamy sygnalizację yy, w postaci wizualnej, czyli nam tylko urządzenie mruga. Bierzemy Magnusona HLL 360 na naszą stację pomiarową i zobaczymy, jakie właściwości pomiarowe sobą prezentuje. Jesteśmy w drugiej części testu naszego Magnusona. Zobaczmy, ile waży urządzenie z bateriami. 490 gram. Sprawdźmy teraz, jaki jest zakres pracy systemu poziomowania. Mamy ustawioną stację na 0 stopni, laser włączony i sprawdzamy. 1 stopień, 2, 3, 3. Na granicy 3,5 zaczynam rugać, czyli Pełne 3 z haczykiem, no takie niepełne 3,5. Zamontujmy laser teraz na naszym stanowisku i sprawdźmy, jakie wartości pomiarowe, jak gruba jest linia i jak jasna jest linia w tym oto produkcie. Dobra, włączymy jeszcze krzyż. Grubość linii poziomej w Magnusonie kształtuje się na około 2,5 i podobnie linia pionowa. Zgasimy teraz światło i sprawdzimy jakie 
właściwości świetlne ma Magnuson, jak jasno świeci. Już włączamy podświetlenie i tak. Linia pozioma, jeszcze włączę funkcję max. Linia pozioma. 7 luksów. Linia pionowa. Maksymalnie 2. I przecięcie linii. luksów. Zapraszam na podsumowanie. HLL 360 wypadł w naszych testach nadspodziewanie dobrze. Jeśli chodzi o to, jak weźmiemy sobie cenę urządzenia, zestawimy z możliwościami, to jest to bardzo ciekawy wybór. Urządzenie świeci dosyć przyzwoicie. Dodatkowo posiada blokadę kompensatora, fizyczną blokadę kompensatora i myślę, że stanowi ciekawą alternatywę dla użytkowników domowych, którzy zastanawiają się nad zakupem Boscha PLL 360, ponieważ tutaj za połowę ceny otrzymujemy produkt, który świeci nieco lepiej. Posiada dodatkową, dodatkową blokadę, której nie posiada Bosch. A dodatkowo jeszcze producent twierdzi, że jest rotary, a nie jest. Także jeśli o mnie chodzi, to uważam, że urządzenie za te pieniążki jest przyzwoite. Może Was dziwić fakt tego, że znalazł się on u nas na kanale, ale tak jak powiedziałem też nie tylko produkty, które będą w sklepie są u nas. On się tu pojawił dzięki jednej z naszych klientek, która zastanawiała się nad doposażeniem takiego urządzenia w odbiornik do pracy na zewnątrz albo w jasnych pomieszczeniach. No i dlatego go zakupiliśmy, żeby sprawdzić go z innymi odbiornikami. To urządzenie nie współpracuje z żadnym z detektorów. Niektóre detektory błędnie reagują na jego wiązkę, ale nie da się nimi w prawidłowy sposób pracować, więc nie dajcie sobie wmawiać pracownikom Castoramy, że się da coś dokupić i pracować, bo my to sprawdziliśmy i się po prostu nie da prawidłowo pracować z żadnym z obecnych detektorów na rynku. Myślę, że to tyle w tym krótkim teście, który tutaj tak dodatkowo na ten kanał e, zawitał. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia lub innych urządzeń pomiarowych, zapraszam do zadawania w komentarzach, do oglądania innych filmów, pozostawienia subskrypcji e, i co? Do zobaczenia w pozostałych materiałach. Cześć!